And that's exactly why we're here, because we want to bring the states, we want to bring the technology, we want to bring the resources here so that you can have them here as well. So you don't have to only travel to the U.S. to get those. We want to come in, we want to train, you know, we want to partner with. We don't, just don't want to come do business. We want to partner with local Senegalese businesses to empower them so that they can help develop their, you know, their own communities. These are their communities. These are our communities. Because we were taken away, but we're back now. And we want to make a strong impact economically, you know, financially, you know, spiritually. You know, as a family, we just want to come together and build this continent to the power that it could be in the world. Par rapport à cette question, il dit que c'est une des raisons pour lesquelles ils s'engagent pour le continent africain parce qu'ils savent qu'ils doivent donner quelque chose à la terre-mère. Et comment donner quelque chose à la terre-mère C'est d'investir, de créer des emplois et de s'ouvrir. Parce qu'ils sentent que les États-Unis, le gouvernement, le secteur privé américain n'est pas assez engagé ici sur le continent. Malgré qu'eux, en tant qu'afro-américains, ils font partie de ce continent-là. Maintenant, comment ils vont procéder Ils vont procéder à une un transfert de technologie, un transfert de compétences et travailler sur des projets qui ont un impact social sur les communautés et ne pas faire comme les Chinois, les Français, les Turcs, etc. qui aujourd'hui exploitent le continent. Donc eux, ils veulent s'engager sur des projets phares et qui ont un impact économique, social sur les communautés. Les jeunes, dans ce sens, constituent euh, l'épicentre de la stratégie. C'est pourquoi ils les aident à être entrepreneurs et c'est juste un début, mais il y a tout un blueprint tout un plan qui, sont, qui est en train d'être développé par le réseau aux états unis pour pouvoir intervenir en Afrique durablement et efficacement. Uh, the outcome of all of this is that we've had very positive and productive meetings and we've actually secured, you know, a couple of MOUs so that we can begin to move forward, you know, on not only building projects, you know, and partnering with local Senegalese businesses, but bringing the funding sources, because that's always a big problem, you know, when it comes to developing nations, is that the funding, you know, where's the money, where's the money going to come from? So the U United States actually has a commitment right now for Africa, because as you can see, everybody's rushing in for Africa, but we want to come and we want to help build being descendants of Africa, we want to come back and help build Africa and bring the funding sources, technology, and the resources that's needed on the ground, you know, to move to the next level for this generation. Bon, déjà, pour, 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 pour ce qui concerne les différentes rencontres, même la rencontre avec le Khalif, les Afro-Américains, donc pour eux, tout bas, comme tant d'autres sites sanctuaires, constituent le Black Mecca, la Mecque Black, quoi, noire. Donc, ils y étaient pour la bénédiction du Khalif, ils ont été bénis. Donc, ils ont fait beaucoup de rencontres aussi sectorielles avec les partis du gouvernement, où ils ont identifié des projets et des protocoles d'accord sur ces projets-là. Ça va être peut-être diffusé après sur les, les axes sur lesquels, sur le plan économique, ils ont travaillé. Mais en tant que descendants africains, soyez rassurés que les choses peuvent changer si les deux peuples, sur le plan africain et afro-descendants, c'est-à-dire les Africains de la diaspora, se mettent et se, et se joignent pour pouvoir réaliser cette renaissance africaine. Il a dit dans, dans son speech tout à l'heure que la différence, c'est qu'ils viennent avec la partie financière. Ils ne sont pas venus juste avec la capacité technique pour identifier des projets, etc. Ils viennent avec le financement. C'est pourquoi la délégation d'entreprises de, américaines est accompagnée par Exim Bank Washington, Exim Bank États-Unis. Et Exim Bank qui a eu à signer, il l'a dit, avec le ministre de l'économie et de la coopération sénégalaise, Michel Amadou Hort, un MOU, un protocole d'accord de 500 millions de dollars soit 300 milliards sur le Sénégal pour accompagner yeah. ces genres de projets-là. And, and that particular project he, he is a question about uh -huh. the different sectors covered. Oh, wow. Different sectors. Social housing, infrastructure, education, uh, entertainment, uh, you know, the diaspora. I mean, every sector that you can name, you know, yeah. agriculture. Agriculture. Yeah, Tous I mean, ces everything, sont yeah, import, export, import, uh, export, raw commerce, goods, international. Uh, uh, small business expansion, you know, capacity building of, of SMEs Sénégal. to help them be able to qualify for the local contracts. Because it should be a day that the local businesses should be the prime contractors and everyone coming from the outside should be the subcontractors. The paradigm is that it's the sector private Senegalese that should be the pin dorsal de l'accès à ces marchés publics comme privés. Donc, il faut les renforcer et puis les accompagner. Et ils ne viennent pas pour prendre les marchés et laisser le secteur privé comme les autres le font, mais ils vont outiller, renforcer le secteur privé qui sont leurs frères, parce que nous sommes tous des blacks, et puis procéder. Et pour ajouter une dernière chose à ça, juste comme avec le grand calife, 
you know, his model, you know, of self-sufficiency and community and working together and recirculating dollars within that community works. That's why we want to pour into the community and help circulate those dollars within the community. It reviens sur euh, les bonnes pratiques au Sénégal en donnant l'exemple du Khalif de Touba et ses projets, le Khalif Seigne Muntaha Mbake, qui a une certaine stratégie qui est vraiment une tradition mourite pour lever les fonds sur le plan interne et travailler de manière indépendante et autonome.